onda mis curiosos? El día de hoy voy a visitar una clínica comunitaria. Normalmente estas clínicas están en las colonias, están en los ejidos, están en las rancherías. Realmente, ¿cómo es el funcionamiento? Yo no lo sé. Únicamente lo he visto. Pero la finalidad de este video es conocer cómo es el proceso de llegada y de fin. Si de verdad hay un médico, hay una enfermera. Hasta donde yo sé, igual en estos pequeños centros de salud realizan campañas. Ahora sí que de cualquier tipo. Miren, esa es la clínica que yo les digo. Tiene urgencias y allá está la entrada principal. Ahí está Insabi, Instituto de Salud para el Bienestar, Secretaría de Salud. Y esta es la clínica que vamos a visitar. Por fin acabo de salir de consulta. Tienes que venir con tiempo definitivamente porque es bastante tardadito. A veces es rápido, depende mucho del día. Y miren, oh, ahí está mi receta médica. Incluso miren, me fue bastante bien porque de hecho el doctor que me, que me atendió hasta miren, les voy a enseñar. Hasta me regaló unas pastillas. Realmente ahí en la clínica a la que yo fui. Tienen eh, consulta médica. Eh, consulta de nutrición. Consulta dental. Tienen lo que es un archivo clínico también. Para que si eres un paciente que vas por alguna enfermedad crónica. Mensualmente ya tienen ahí archivada tu carpeta para que ellos sepan este cómo tú has seguido tu secuencia este también está súper súper chido muy bonito que tienen el módulo de vacunación para recién nacidos y también para adultos todo tipo de vacunas conforme a las campañas que, que están en, en la época o ya lo reglamentario, ¿no? Las vacunas que son conforme a la edad de cada uno. Es una maravilla que existan eh, centros de salud en las colonias, en los ejidos, en las rancherías. Son de gran ayuda. Igual este, tienen eh, como, escri como escritorios, como pizarrones en donde te informan de distintas enfermedades este, tanto para hombres como para mujeres como para niños muy importante si tú acudes a una de estas clínicas es muy importante que lleves copia de tu INE y de tu CUR realmente hoy el sistema de salud acá en México se ha estado transformando totalmente eh, se venía conociendo como Insabi, Secretaría de Salud. Hoy en día es lo que se conoce como INS Bienestar. E igual ahí viene este, una lona, ahí está una lona en donde te dice cómo tú te puedes dar de alta para poder este, tener este servicio que es gratuito. Este, está bastante, bastante detallado. Eh, Igual, como toda dependencia, ya sea de gobierno o privada, ahí vienen este, la misión, la visión, eh, 
los protocolos a utilizar, los derechos de los pacientes, los derechos de los trabajadores. Muy, muy, muy bien organizado. No pude grabar totalmente porque realmente pues es un espacio donde hay niños, eh, adultos, eh, personas de la tercera edad. Entonces está bastante resguardada esa parte. Pero lo poco que pude hacer se los, este, se los estoy mostrando. Eh, lo, primero, lo primero es, tú llegas, te acercas a un vigilante, ellos te piden lo que es la CUR, tu INE, te anotas, dices tú a qué servicio vienes, eh, ya te anotan en una lista y te dicen que tienes que esperar, por ejemplo, que eres el número 18, el número 19, ya esperas, te sientas, ya luego la primera llamada es para que pases con una asistente médico, trabajadora social, ya ella te vuelve a tomar los datos y ya te da una ficha conforme al departamento que tú vayas. Si tú vas a nutrición, a dental, a consulta médica, a vacunación, archivo. Este, te dan tu fichita. En cuanto tienes tu fichita, igual vuelves a esperar. Ya luego sale una enfermera, menciona la ficha y menciona tu nombre. Ya después de ahí, ya pasas con ella. Lo primero que va a hacer ella es checar tu peso, checar tu presión, corroborar tus datos, decir si sufres de alguna enfermedad crónica. Ella te hace como una nota médica a la enfermera. En cuanto finaliza de hacer su nota médica, el siguiente paso, ahora sí, ya pasas con el médico. En este caso, yo les comenté que iba a decir que pues traigo un dolorcito de cabeza. Pero realmente, como yo hace unos meses tuve lo que es una fractura, decidí abordar el tema de mi fractura. Porque realmente, este, pues lo he sentido eh, resentido, lo he sentido este, que me molesta al hacer algunos movimientos y abordé ese tema ya el doctor este me dijo que realmente pues después de una fractura después de una de un esguince el hueso los tendones quedan resentidos entonces me dijo él que hay que tener mucho cuidado que hay que tener paciencia y que es un proceso que tarda eh, como un año ya después de un año ya como que todo va llegando a la normalidad. Pero también me dijo que fuera yo este, bastante sincero y realista. Y que después de que nosotros eh, le hacemos inconscientemente o conscientemente un daño a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo queda resentido. Entonces, nuestro cuerpo va a luchar para recuperarse pero realmente no va a estar como al 100 no se, se quiere que esté al 100 pero no va a estar al 100 eso es una realidad porque se lastimó se dañó entonces él ya fue que me dio unos medicamentos me los dio totalmente gratis eh, me dio igual mi receta médica y me dijo de que este, hay, una, hay un medicamento inyectado que para calmarme el dolor me dijo que me cuidara y, este, y pues realmente también como es una clínica eh, no se cuentan con los medicamentos como tal no, pero ya es de mucha ayuda que ellos te orienten y te den esa paz mental que tú necesitas cuando tienes un incidente mis curiosos, realmente nos demos el tiempo porque nos damos el tiempo para ir a ver una película, para convivir con los amigos, para pasar el rato y que no nos demos el tiempo para cuidar nuestra salud. La neta no se vale. Es así que yo los invito a que vayan a su clínica, a un hospital o a un particular y se hagan un chequeo. El cuerpo es lo más valioso que nosotros tenemos. Y si no lo cuidamos, lo siento mucho mis curiosos, pero si no 
tenemos nuestro cuerpo bien, no podemos hacer nada. ¡Saludos!